Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Agustinus Ibo. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai satu pertanyaan yang mungkin banyak membingungkan, yaitu tentang nama negeri Cina. Ada yang menyebutnya Cina, ada yang menyebutnya China, Tiongkok, Tionghoa. Kenapa sih ada begitu banyak nama untuk negara yang satu ini? Dan kenapa pula banyak orang Tionghoa di Indonesia yang nggak suka dipanggil Cina? Saya sendiri adalah orang Tionghoa di Indonesia dan sejak kecil itu saya mendapat didikan yang sangat keras dari orang tua saya untuk sama sekali tidak boleh menyebut nama Cina. Jadi kalau saya sampai menyebut nama Cina itu di rumah ya, orang tua saya itu bisa memukuli saya ya pakai kemoceng sampai kulit saya ini biru-biru semua. Jadi nama Cina itu terus terang memang menyisakan trauma yang cukup mendalam buat saya. Sebaliknya, kalau di rumah itu orang tua saya mengajarkan ya kami anak-anaknya untuk menyebut nama negeri leluhur sebagai Chongkuo atau Tiongkok dan menyebut diri kami sendiri sebagai Chongkuo dan orang Tiongkok. Nah, tapi kemudian saya juga jadi bingung nih ketika saya melihat atlet-atlet Cina yang bertanding di Olimpiade justru bangga untuk menggunakan nama China. Perangko yang diterbitkan Cina pasca tahun 1992 juga menuliskan nama negara dalam bahasa Inggris China. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa orang tua saya mendidik saya untuk tidak mengatakan Cina? Nah, kalau nama Cina itu benar-benar hina, kenapa mereka yang di Tiongkok ya justru bangga menyebut diri sebagai China? Bukankah Cina dan China itu sebenarnya kan sama saja ya? Sebenarnya, nama negara itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah Indonim. Indonim ini artinya nama dalam, yaitu nama yang dipakai oleh orang-orang di negara itu untuk menyebut nama negaranya sendiri. Dan yang kedua adalah eksonim, artinya nama luar, yaitu nama yang digunakan oleh orang luar untuk menyebut negara itu. Jadi dalam kebanyakan kasus, endonim dan eksonim ini sama. Misalnya di Indonesia, orang Indonesia menyebut negaranya sendiri sebagai Indonesia. Orang asing juga menyebut Indonesia sebagai Indonesia. Jadi itu endonim, eksonimnya sama-sama Indonesia. Demikian pula Kanada, Australia, Zimbabwe, Pakistan, ini semua punya endonim dan eksonim yang sama. Tapi ada juga negara yang endonim dan eksonimnya berbeda. Misalnya orang Yunani, mereka menyebut negara mereka sendiri sebagai Hellas. Sedangkan orang di luar Yunani menyebut negara mereka sebagai Grisia, yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi Greece dan dalam bahasa Rusia menjadi Grisia. Lalu juga ada nama Ionia, ya, yang dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi Yunani, atau dalam bahasa Arab menjadi al Yunan atau dalam bahasa Turki menjadi Yunanista. Jadi, endonim dan eksonim Greece atau Yunani ini sangat berbeda. Nah, kemudian contoh lain negara yang endonim dan eksonimnya berbeda adalah Korea. Ada dua endonim yang berbeda ya. Di Korea Utara, mereka itu menyebut negaranya sebagai Choshon. Sedangkan di Korea Selatan, mereka menyebutnya Hanguk. Tetapi kebanyakan orang di luar Korea ya menyebutnya sebagai Korea yang berasal dari nama kerajaan Koryo. Nah, Cina ini juga termasuk negara yang endonim dan eksonimnya berbeda. Orang Cina menyebut negara mereka sendiri sebagai Chungku. Ini sangat berbeda dengan nama resmi China yang dipakai di forum internasional. Eksonim China ya atau Cina ini menurut penjelasan yang paling umum ini berasal dari nama dinasti Qin. Ini adalah dinasti yang pertama kali mempersatukan negeri Cina pada abad ketiga sebelum masehi. Nah, penyebutan nama Cina yang paling awal yang diketahui ya adalah dari bahasa Sanskerta di India, yaitu Cina. Nama ini juga tertulis dalam kitab Mahabharata atau Arta Sastra yang usianya sudah 2000 tahun. Nama Cina ini kemudian menyebar dari India ke arah barat, diserap ke dalam bahasa Persia kuno sebagai Cini dan juga ke dalam bahasa Yunani sebagai Fin dan kemudian masuk ke dalam bahasa Latin sebagai Sina atau Sinu itu sebabnya ilmu tentang Tiongkok disebut sebagai Sinologi nah kata Sina dalam bahasa Latin ini adalah sumber bagi nama negara Cina yang digunakan oleh kebanyakan bahasa Eropa termasuk China dalam bahasa Inggris. Nah, di masa perdagangan jalur sutra, Cina juga dikenal ya karena produk keramiknya. Karena itu kata China atau China Ware dalam bahasa Inggris ini punya arti sebagai keramik. Dalam bahasa Latin ya, kata Cina itu juga diserap menjadi Shin dalam bahasa Prancis, 
Cina dalam bahasa Spanyol, dan nama-nama Cina dalam banyak bahasa Eropa lainnya. Nama eksonim lain yang umum adalah kita, adalah nama negeri Cina yang dipakai di Rusia dan sejumlah negara pecahan Uni Soviet. Ini juga nama yang asalnya sama dengan nama Katai. Ini adalah nama negeri Cina yang dipakai di Eropa pada masa abad pertengahan. Nama ini masih dipakai di SKP Hong Kong, Katai Pasifik. Katai atau Kitai berasal dari nama bangsa nomaden Kitan yang pada abad ke-10 berangkat dari Mongolia bagian selatan menaklukkan Cina bagian utara. Ya, karena itu orang-orang Mongol kemudian menyebut Cina bagian utara sebagai Kitai. Nama ini yang kemudian menyebar ke Rusia dan Eropa. Sementara itu, endonim yang dipakai oleh orang Tiongkok untuk menyebut negaranya sendiri sangat berbeda dengan nama-nama tadi, yaitu Chongkuo. Namun yang perlu diingat, Chongkuo ini bukan nama permanen yang dipakai untuk menyebut negeri Cina sejak zaman dahulu kala. Nama resmi negara Cina bagi orang Cina sendiri itu sebenarnya berubah-ubah terus sepanjang dinasti apa yang berkuasa. Ketika dinasti Han yang berkuasa, maka nama negara Cina adalah Han. Dan kemudian ketika dinasti Tang yang berkuasa, maka nama negara Cina adalah Tang. Pada masa dinasti Ming, nama negara Cina adalah Taming atau Ming Raya. Dan kemudian pada masa dinasti Qing, nama Cina berubah menjadi Ta Qing, Qing Raya. Nama-nama dinasti ini adalah nama negara Tiongkok yang tertulis pada panji-panji perang mereka. Juga pada dokumen-dokumen resmi kekaisaran. Jadi bukan Chongkuo. Penggunaan nama dinasti sebagai nama resmi negara ini bukan fenomena yang hanya terjadi di Cina, tapi merupakan fenomena yang umum di berbagai penjuru dunia. Sebelum merebaknya era nasionalisme pada abad ke-19, belum ada kepentingan mendesak bagi negara-negara di dunia untuk memiliki nama resmi yang unik dan permanen. Jadi, nama negara-negara di dunia pada masa sebelum era nasionalisme itu umumnya ditentukan oleh nama dinasti atau nama penguasanya. Kita bisa melihat ini pada nama kekhalifahan Arab. Jadi kekhalifahan Abbasiyah itu artinya didirikan oleh Abbas. Kekhalifahan Usmani berarti didirikan oleh Usman. Penggunaan nama dinasti sebagai nama negara juga lazim di kalangan rakyat jelata Tiongkok. Jadi berbeda dengan orang luar yang mengidentifikasikan Cina dengan dinasti Qin, orang Cina di Tiongkok mengidentifikasikan diri mereka dengan dinasti Han. Mereka menyebut diri sebagai Hanren atau orang Han. Dan bahasa Mandarin kalau di Tiongkok sekarang masih disebut sebagai Han Yu atau bahasa Han. Ini berbeda juga dengan orang Cina yang tinggal di luar Tiongkok. Mereka kebanyakan mengidentifikasikan Kasih diri justru dengan dinasti Tang yang berkuasa pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-10. Orang Cina di Indonesia banyak yang menyebut diri sebagai Tangren atau dalam bahasa Hokian disebut sebagai Tenglam. Kawasan Chinatown atau pecinan yang ada di luar Cina itu juga disebut sebagai Tangren Chie yang artinya adalah jalan orang Tang. Ini karena pada masa dinasti Tang, wilayah kekuasaan negara Tiongkok itu meluas ya dari Tiongkok Utara sampai ke Tiongkok Selatan. Jadi mencapai daerah seperti Kuantung dan Wangsi. Nah, warga setempat kemudian berasimilasi nih dengan orang Han. Tetapi buat membedakan diri mereka dari orang Han, mereka menyebut diri sebagai orang Tang. Nah, kemudian identitas itu yang masih dibawa oleh orang-orang dari Tiongkok Selatan. Kita tahu kebanyakan perantau dari Cina ini berasal dari Tiongkok Selatan seperti Hokian, atau Kuangtung atau Kanton. Ketika mereka berada di luar negeri, mereka masih menyebut diri sebagai orang Tang. Nah, nama Chongkuo sendiri sebagai endonim negara Tiongkok ini adalah nama yang berbeda dengan nama-nama tadi ya. Kalau nama-nama tadi adalah nama dinasti, nama Chongkuo ini tidak berhubungan dengan dinasti apapun. Nama ini sudah berusia 3000 tahun. Nah, pertama kali digunakan pada masa dinasti Zhou Barat. Nama ini terdiri dari dua aksara, Chong yang berarti tengah dan Kuo yang berarti negara. Chong Kuo atau Tiongkok itu berarti negara tengah. Jadi itu sebabnya dalam bahasa Inggris Cina sering juga disebut sebagai Middle Kingdom. Tetapi makna semula Chong Kuo ini bukan berarti keseluruhan negara Cina sebagaimana yang kita kenal sekarang. 
Sebelum masa penyatuan Cina oleh dinasti Qin, nama Chongguo itu digunakan untuk menyebut daerah ibu kota. Lalu nama Chongguo digunakan untuk menyebut daerah dataran tengah yang merupakan daerah pusat peradaban unik sekitar lembah Sungai Kuning. Nah, kemudian pada masa dinasti Han, Chongguo itu merujuk pada daerah-daerah pusat peradaban yang terbatas pada Cina bagian tengah. Kemudian pada masa dinasti-dinasti berikutnya, kata ini juga merujuk pada wilayah pusat atau wilayah utama kekuasaan Kaisar. Chongguo secara geografis jauh lebih kecil daripada wilayah keseluruhan negara Cina sekarang. Nah, selain Chongguo, ternyata masih banyak nama lain yang digunakan oleh orang Cina untuk menyebut nama negeri mereka sendiri. Yang paling sering dipakai adalah Tianxia, yang artinya di bawah langit atau juga Tian Chao yang artinya dinasti langit Tian Xia dan Tian Chao ini adalah semua wilayah yang tunduk di bawah Kaisar Cina karena Kaisar Cina dipandang sebagai pemegang mandat dari Kaisar Langit nah selain itu juga ada nama Chunghua yang kalau di Indonesia dilafalkan sebagai Tionghoa Chunghua ini sebenarnya adalah sinonim dari Tiongkok selain itu ada juga nama Hwasia. Ini juga nama yang masih sering dipakai di Tiongkok sampai sekarang. Hwasia ini berasal dari nama dinasti Xia yang sudah sangat kuno. Nah, baru pada akhir abad ke-19, istilah Chongguo ini mulai sering dipakai secara informal untuk menyebut negeri Cina. Ini dimulai pada masa dinasti Qing. Dinasti Qing ini didirikan pada abad ke-17 oleh bangsa Manchu yang berasal dari daerah Manchuria di timur laut Cina. Abad ke-19 ini telah terjadi perluasan makna Chongguo. Kata ini bukan hanya lagi merujuk pada dataran tengah yang dihuni oleh orang Cina Han saja, tetapi juga sudah meluas mencapai seluruh wilayah taklukan Kekaisaran Qing yang termasuk juga Manchuria, Mongolia, Xinjiang, dan Tibet. Wilayah Qing pada masa itu bahkan masih lebih luas daripada wilayah Republik Rakyat Tiongkok modern. Kita bisa melihat ya pada gambar perangku ini yang diterbitkan oleh dinasti Qing. Nama resmi negara Cina yang tertulis pada perangko ini dalam bahasa Cina adalah Ta Qing atau Qing Raya. Dan di, pada perangko ini kita juga bisa melihat ada nama dalam bahasa Inggris yaitu China. Kalau kita melihat konteks sejarahnya, awal abad ke-20 ini bisa dikatakan sebagai masa berkembangnya, berseminya ideologi nasionalisme di kalangan banyak bangsa di Asia. Nah, pada masa itu para aktivis nasionalis di Cina mulai meratapi nasib negara mereka yang gobrok di bahwa kekuasaan dinasti Qing yang di mata mereka adalah bangsa asing yang sedang menjajah tanah air mereka. Nah, ketika negara-negara Eropa sudah punya nama negaranya masing-masing, orang Cina pada masa itu masih harus menyebut negeri mereka dengan nama dinasti yang mereka benci, yaitu Qing. Para tokoh nasionalis Cina kemudian sepakat ya bahwa negara dan bangsa mereka harus punya nama baru, nama yang permanen, bukan nama dinasti. Ada beberapa nama yang sempat dipertimbangkan pada waktu itu, tapi kemudian mereka sepakat. Nama yang dipilih adalah Chonghua dan Chongguo. Nah, setelah dinasti Qing ditumbangkan, nama resmi negara Cina yang didirikan oleh kaum nasionalis pada tahun 1912 adalah Chonghua Minguo yang secara harfiah berarti Republik Tionghoa. Chonghua Minguo ini disingkat sebagai Chongguo. Nama Chongguo yang semula hanya bermakna geografis, kini telah mendapat pemaknaan baru yang menyiratkan superioritas bangsa. Negeri-negeri tengah sekarang bisa dimaknai sebagai negara Pusat, pusat peradaban, pusat dunia. Penggunaan nama kuno yang mendapatkan pemaknaan baru ini adalah hal yang sangat lazim dalam proses penamaan negara-negara dan bangsa-bangsa modern. Sama seperti Chongkuo, Indonesia, Indonesia, Nusantara. Ini sempat diusulkan untuk menjadi nama negara Indonesia pada awal abad ke-20. Sebenarnya juga punya arti yang sangat berbeda antara Nusantara pada masa Majapahit dengan Nusantara di zaman Indonesia modern. Nah, kembali lagi nih ke nama Cina. Keberhasilan gerakan nasionalis di Cina yang mendirikan Republik Modern ini juga membawa kebanggaan luar biasa buat orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Nama negara Indonesia pada masa itu masih Hindia Belanda. Jadi belum ada nama negara Indonesia, belum ada nama bangsa Indonesia. Tapi sebaliknya, orang Tionghoa di Indonesia ya sudah bisa dengan bangga menyebut negeri asal mereka sebagai Tiongkok dan bangsa mereka sebagai Tionghoa. Mereka juga mendirikan Tionghoa Huikuan atau rumah perkumpulan orang Tionghoa. 
di Indonesia kata Tiongkok dan Tionghoa itu agak berbeda artinya jadi Tiongkok itu untuk menyebut negara sedangkan Tionghoa untuk menyebut orangnya atau budayanya tapi dalam bahasa Mandarin Chongko dan Chonghua itu bisa dianggap sebagai sinonim dan penggunaannya terkadang agak sedikit beda-beda dengan kata Tiongkok dan Tionghoa di Indonesia tapi yang perlu teman-teman ingat ya di Indonesia itu sebelum ada kata Tiongkok dan Tionghoa nama yang sudah lama ada adalah Cina ini nama yang jauh mendahului sebelum Tiongkok dan Tionghoa kita bisa melihat ini yaitu banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung kata Cina misalnya pacar Cina pete Cina pecinan kita nggak pernah menyebut itu sebagai pacar Tiongkok atau pete Tiongkok atau pete Tiongkokan dan kita juga nggak perlu ya untuk mengganti kata-kata Cina itu semuanya menjadi Tiongkok nah lantas kenapa sih di masa sekarang itu nama Cina kok dianggap sensitif. Kenapa banyak orang Tionghoa di Indonesia nggak suka disebut Cina? Saya akan menjawab pertanyaan ini pada video yang lain ya teman-teman. Tapi sebelum kita menutup, Cina, China, Tiongkok, Tionghoa itu semuanya adalah nama yang valid untuk menyebut negeri Tiongkok. Semua nama itu juga punya sejarah yang sangat panjang dan semuanya semula bersifat netral. Perkara ada sentimen negatif yang muncul di balik kata Cina, kita akan membahas pada video selanjutnya.